다음은 듣기 평가를 위한 시험 녹음 부분입니다. 감독관과 수험생은 녹음된 내용을 들으면서 녹음 테이프의 상태가 좋은지 소리의 크기가 적당한지 시험장 주변에 소음이 없는지 등을 확인해 주시기 바랍니다. 문제가 있을 때에는 테이프를 정지시킨 후 조치를 취해 주십시오. 음악이 끝난 후에 듣기 평가가 시작될 예정입니다. 제 28회 한국어 능력시험 듣기 중급 아래 1번부터 30번까지는 듣기 문제입니다. 문제를 잘 듣고 질문에 맞는 답을 쓰십시오. 두 번씩 읽겠습니다. 다음을 듣고 알맞은 그림을 고르십시오. 1번 어서 오십시오. 여권 주시고 이쪽에 가방 올려주시겠습니까? 여기요. 아, 그리고 창가 쪽 자리로 해주세요. 네, 알겠습니다. 여기 여권하고 탑승권이고요. 자리는 창가 쪽으로 해드렸습니다. 즐거운 여행 하십시오. 다시 들으십시오. 어서 오십시오. 여권 주시고 이쪽에 가방 올려주시겠습니까? 여기요. 아, 그리고 창가 쪽 자리로 해주세요. 네, 알겠습니다. 여기 여권하고 탑승권이고요. 자리는 창가 쪽으로 해드렸습니다. 즐거운 여행 하십시오. 2번 어머, 야! 노트북! 그렇게 무릎 위에 놓고 쓰면 안 돼. 화상 입을 수도 있대. 잠깐 쓰는 건데 화상까지 입겠어, 누나? 그래도 거기 탁자 위에 올려놓고 써. 다시 들으십시오. 어머, 야! 노트북! 그렇게 무릎 위에 놓고 쓰면 안 돼. 화상 입을 수도 있대. 잠깐 쓰는 건데 화상까지 입겠어, 누나? 그래도 거기 탁자 위에 올려놓고 써. 다음 대화를 잘 듣고 이어질 수 있는 말을 고르십시오. 3번 서울 식당이죠? 좀 전에 거기서 점심 먹고 가방을 두고 온것 같은데요. 혹시 거기 까만색 가방 없어요? 아, 네. 여기 있습니다. 다시 들으십시오. 서울 식당이죠? 좀 전에 거기서 점심 먹고 가방을 두고 온것 같은데요. 혹시 거기 까만색 가방 없어요? 아, 네. 여기 있습니다. 4번 어제 텔레비전에서 봤는데 설악산에 
단풍이 참 아름다웠어요. 네. 저도 주말에 가족들하고 설악산에 다녀왔는데 정말 좋았어요. 다시 들으십시오. 어제 텔레비전에서 봤는데 설악산에 단풍이 참 아름다웠어요. 네. 저도 주말에 가족들하고 설악산에 다녀왔는데 정말 좋았어요. 5번. 왜 이렇게 길이 막히지요? 그러게요. 이러다가 늦을지도 모르겠어요. 다시 들으십시오. 왜 이렇게 길이 막히지요? 그러게요. 이러다가 늦을지도 모르겠어요. 6번 과장님이 그러는데 민수 씨가 어제 외국지사 근무를 신청했대요. 정말요? 왜 갑자기 그런 결정을 했대요? 다시 들으십시오. 과장님이 그러는데 민수 씨가 어제 외국지사 근무를 신청했대요. 정말요? 왜 갑자기 그런 결정을 했대요? 다음은 무엇에 대한 내용인지 맞는 것을 고르십시오. 7번 아직도 넥타이 고르고 있어? 어. 색깔이 너무 다양한데 뭘 사면 좋을까? 면접 볼때 맨다고 했지? 넌 면접에서 어떻게 보이고 싶어? 파란색은 정직해 보이고 노란색은 꼼꼼해 보인대. 아, 빨간색은 적극적으로 보인다지 아마? 다시 들으십시오. 아직도 넥타이 고르고 있어? 어. 색깔이 너무 다양한데 뭘 사면 좋을까? 면접 볼때 맨다고 했지? 넌 면접에서 어떻게 보이고 싶어? 파란색은 정직해 보이고 노란색은 꼼꼼해 보인대. 아, 빨간색은 적극적으로 보인다지, 아마? 8번 치킨은 뜨겁게, 맥주는 시원하게 먹는 건 온도가 음식의 맛을 좌우하기 때문인데요. 치킨이 가장 맛있는 온도는 75도, 맥주가 가장 맛있는 온도는 4도입니다. 식어버린 치킨과 미지근한 맥주는 맛이 떨어지죠. 알맞은 온도가 음식을 한층 더 맛있게 한다는 거 잊지 마세요. 다시 들으십시오. 치킨은 뜨겁게, 맥주는 시원하게 먹는 건 온도가 음식의 맛을 좌우하기 때문인데요. 치킨이 가장 맛있는 온도는 75도. 맥주가 가장 맛있는 온도는 4도입니다. 식어버린 치킨과 미지근한 맥주는 맛이 떨어지죠. 알맞은 온도가 음식을 한층 더 맛있게 한다는 거 잊지 마세요. 9번. 이어폰을 끼고 큰 소리로 음악을 들으면서 활동하는 분들이 많습니다. 그런데 이런 습관은 귀에 부담을 주고 
집중력도 점차 떨어뜨리게 됩니다. 또 이어폰을 낀채 길을 걸으시는 분들도 많으신데요. 이러면 주변 소리를 잘 듣지 못하게 돼 마주오는 사람이나 자전거 등과 부딪히는 안전사고가 날수 있습니다. 다시 들으십시오. 이어폰을 끼고 큰 소리로 음악을 들으면서 활동하는 분들이 많습니다. 그런데 이런 습관은 귀에 부담을 주고 집중력도 점차 떨어뜨리게 됩니다. 또 이어폰을 낀채 길을 걸으시는 분들도 많으신데요. 이러면 주변 소리를 잘 듣지 못하게 돼 마주오는 사람이나 자전거 등과 부딪히는 안전사고가 날수 있습니다. 10번 오늘 새벽 서울 옥산동에 있는 한 상가 건물에서 화재가 발생해 건물 전체를 다 태우고 3시간 후에야 진화되었습니다. 화재 신고를 받은 옥산 소방서는 소방차를 급히 화재 현장으로 출동시켰으나 바람이 강하게 불고 상가 안에 불에 잘 타는 물건들이 많아 화재 진압에 어려움을 겪었다고 합니다. 다시 들으십시오. 오늘 새벽 서울 옥산동에 있는 한 상가 건물에서 화재가 발생해 건물 전체를 다 태우고 3시간 후에야 진화되었습니다. 화재 신고를 받은 옥산 소방서는 소방차를 급히 화재 현장으로 출동시켰으나 바람이 강하게 불고 상가 안에 불에 잘 타는 물건들이 많아 화재 진압에 어려움을 겪었다고 합니다. 다음을 듣고 내용과 일치하는 것을 고르십시오. 11번 한국 택배죠. 주문번호가 04185인데 오늘이나 내일 배송된다고 해서요. 언제쯤 받을 수 있는지 확인하려고요. 네. 잠시만 기다려 주십시오. 아, 네. 내일 배송 예정이네요. 그래요? 급하게 봐야 되는 책이라서 그러는데 오늘은 안 될까요? 죄송합니다. 오늘은 기사들이 모두 배달을 나가서 어려울 것 같습니다. 다시 들으십시오. 한국 택배죠. 주문번호가 04185인데 오늘이나 내일 배송된다고 해서요. 언제쯤 받을 수 있는지 확인하려고요. 네. 잠시만 기다려 주십시오. 아, 네. 내일 배송 예정이네요. 그래요? 급하게 봐야 되는 책이라서 그러는데 오늘은 안 될까요? 죄송합니다. 오늘은 기사들이 모두 배달을 나가서 어려울 것 같습니다. 12번 잠시 안내 말씀 드리겠습니다. 영화 상영이 끝난 직후 이 자리에서는 주인공 조성찬 씨와 한유미 씨가 함께하는 관객과의 대화 시간이 이어집니다. 주연 배우가 전하는 흥미진진한 영화 촬영 이야기를 들은 후 기념사진도 찍을 예정입니다. 여러분의 많은 참석 
부탁드립니다. Tashi들으십시오잠시안내말씀드리겠습니다영화상영이끝난직후이자리에서는 주인공 조성찬씨와 한효미씨가 함께하는 관객과의 대화시간이 이어집니다. 주연 배우가 전하는 흥미진진한 영화 촬영 이야기를 들은 후 기념사진도 찍을 예정입니다. 여러분의 많은 참석 부탁드립니다. 13번. 개는 인간보다 훨씬 빠르고 정확하게 사물을 구별하는데요. 어떻게 그렇게 할수 있는 걸까요? 그건 인간보다 백만 배나 뛰어난 후각 덕분입니다. 그래서 개는 500m 이상 떨어져 있는 사물도 냄새로 구별할 수 있다고 하네요. 냄새는 공기 중을 떠다니는데 개의 코는 항상 젖어 있어서 냄새를 오래 잡아둘 수 있습니다. 그래서 냄새를 잘 맞는 거죠. 다시 들으십시오. 개는 인간보다 훨씬 빠르고 정확하게 사물을 구별하는데요. 어떻게 그렇게 할수 있는 걸까요? 그건 인간보다 백만 배나 뛰어난 후각 덕분입니다. 그래서 개는 500m 이상 떨어져 있는 사물도 냄새로 구별할 수 있다고 하네요. 냄새는 공기 중을 떠다니는데 개의 코는 항상 젖어 있어서 냄새를 오래 잡아둘 수 있습니다. 그래서 냄새를 잘 맞는 거죠. 다음 대화를 듣고 여자가 어떤 생각을 하고 있는지 맞는 것을 고르십시오. 14번 어? 이집 괜찮은데? 부엌하고 거실이 떨어져 있으니까 음식 냄새도 안 퍼질 것 같고 난 마음에 드는데 당신은 어때요? 부엌하고 거실이 떨어져 있으니까 좁아 보이는 것 같아요. 붙어 있는 게 좋지 않겠어요? 음식 냄새야 문을 열어두면 금방 없어지잖아요. 그리고 부엌하고 거실이 붙어 있으면 요리하는 동안 거실에 있는 애들하고 얘기도 할수 있고요. 다시 들으십시오. 어? 이집 괜찮은데? 부엌하고 거실이 떨어져 있으니까 음식 냄새도 안 퍼질 것 같고. 난 마음에 드는데 당신은 어때요? 부엌하고 거실이 떨어져 있으니까 좁아 보이는 것 같아요. 붙어 있는 게 좋지 않겠어요? 음식 냄새야 문을 열어두면 금방 없어지잖아요. 그리고 부엌하고 거실이 붙어 있으면 요리하는 동안 거실에 있는 애들하고 얘기도 할수 있고요. 15번 왔어? 어, 그거 산 거야? 아, 이거? 오늘 회사에서 받은 업무용 기기야. 
이게 있으면 아무데서나 일할 수 있으니까 편리할 것 같아. 그땐 다 그렇게 생각해. 우리 회사도 전에 나눠줬잖아. 처음엔 가지고 다니면서 언제 어디서든 급한 일을 처리할 수 있으니까 정말 편리한 거야. 근데 그게 있으니까 점심에 밥 먹다가도 퇴근해서 쉬다가도 일해야 될 때가 자꾸 생기더라고. 다시 들으십시오. 왔어? 어, 그거 산 거야? 아, 이거? 오늘 회사에서 받은 업무용 기기야. 이게 있으면 아무데서나 일할 수 있으니까 편리할 것 같아. 그땐 다 그렇게 생각해. 우리 회사도 전에 나눠줬잖아. 처음엔 가지고 다니면서 언제 어디서든 급한 일을 처리할 수 있으니까 정말 편리한 거야. 근데 그게 있으니까 점심에 밥 먹다가도 퇴근해서 쉬다가도 일해야 될 때가 자꾸 생기더라고. Newsroom. 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 n e w s 나도 싼건 알지만 주차장이나 화장실 같은 편의시설이 불편하니까 잘안 가게 되거든. 이런 게잘돼 있어야 사람들이 많이 가지. 다시 들으십시오. 뉴스를 보니까 재래시장이 다른 데보다 가격도 훨씬 싸더라. 그리고 요즘에는 배달을 해주기도 하고 다른 서비스들도 많다고 하던데 왜 찾는 사람이 별로 없을까? 홍보가 부족해서 그런가? 사람들이 몰라서 안 가는 건 아닌 것 같아. 나도 싼건 알지만 주차장이나 화장실 같은 편의시설이 불편하니까 잘안 가게 되거든. 이런 게잘돼 있어야 사람들이 많이 가지. 17번. 최근 정부는 전기 절약을 위해 겨울철 공공장소의 실내 온도를 20도 이하로 유지할 것을 권장하고 나섰습니다. 이에 대한 시민의 의견을 들어보겠습니다. 요즘 시청이나 우체국 같은 데 가도 따뜻하다는 느낌은 별로 없지만 그렇다고 추워서 볼 일을 못볼 정도는 아니에요. 가끔 춥다고 온도를 높여달라는 사람들도 있는 것 같은데 전기 절약이 정부 정책이기도 하지만 또 우리 모두가 노력해야 할 일이라고 생각해요. 아끼면 좋잖아요. 다시 들으십시오. 최근 정부는 전기 절약을 위해 겨울철 공공장소의 실내 온도를 20도 이하로 유지할 것을 권장하고 나섰습니다. 이에 대한 시민의 의견을 들어보겠습니다. 요즘 시청이나 우체국 같은 데 가도 따뜻하다는 느낌은 별로 없지만 그렇다고 추워서 볼 일을 못볼 정도는 아니에요. 가끔 춥다고 온도를 높여달라는 사람들도 있는 것 같은데 전기 절약이 정부 정책이기도 하지만 또 우리 모두가 노력해야 할 일이라고 생각해요. 
아끼면 좋잖아요. 대화가 끝난 후에 남자가 이어서 할 행동으로 알맞은 것을 고르십시오. 18번 여보세요? 수미 씨, 지금 어디예요? 네, 영호 씨. 도서관 거의 다 왔어요. 그래요? 그런데 도서관에 자리가 없어서 다른 데로 가야 될것 같아요. 아, 시험 기간이라서 그런가 보죠? 그러면 필요한 책 대출해서 빈 강의실이나 조용한 커피숍에서 공부할까요? 영호 씨는 어디가 좋아요? 그럼 제가 책을 찾아놓고 있을 테니까 일단 여기로 오세요. 어디로 갈지는 만나서 얘기해요. 네, 도착하면 연락할게요. 다시 들으십시오. 여보세요? 수미 씨, 지금 어디예요? 네, 영호 씨. 도서관 거의 다 왔어요. 그래요? 그런데 도서관에 자리가 없어서 다른 데로 가야 될것 같아요. 아, 시험 기간이라서 그런가 보죠? 그러면 필요한 책 대출해서 빈 강의실이나 조용한 커피숍에서 공부할까요? 영호 씨는 어디가 좋아요? 그럼 제가 책을 찾아놓고 있을 테니까 일단 여기로 오세요. 어디로 갈지는 만나서 얘기해요. 네, 도착하면 연락할게요. 19번 어서 오세요. 머리 자르시게요? 네. 그런데 여긴 주차장이 없나 봐요. 안 보이길래 그냥 요 앞에 주차하고 왔는데 괜찮겠죠? 거기에 주차하시면 안 돼요. 거긴 주정차 금지 구역이라서 가끔 단속을 하더라고요. 건물 뒤에 유료 주차장이 있는데 거기에다가 다시 하고 오시겠어요? 건물 뒤요? 열쇠 주시면 저희가 대신 주차해 드릴 수 있는데 그렇게 하실래요? 그럼 그렇게 해 주세요. 다시 들으십시오. 어서 오세요. 머리 자르시게요? 네. 그런데 여긴 주차장이 없나 봐요. 안 보이길래 그냥 요 앞에 주차하고 왔는데 괜찮겠죠? 거기에 주차하시면 안 돼요. 거긴 주정차 금지 구역이라서 가끔 단속을 하더라고요. 건물 뒤에 유료 주차장이 있는데 거기에다가 다시 하고 오시겠어요? 건물 뒤요? 열쇠 주시면 저희가 대신 주차해 드릴 수 있는데 그렇게 하실래요? 그럼 그렇게 해 주세요. 20번 박성민 씨, 행사 일정 안내하고 물품 구입은 어떻게 됐어요? 연락은 다 드렸고요. 구입해야 되는 물품은 목록으로 작성해 놨으니까 사오기만 하면 됩니다. 그래요? 아, 좀 전에 행사장 꾸미는 데 갔더니 풍선이랑 뭐가 좀 부족하다고 하던데 그것도 다 물품 목록에 넣었지요? 네? 제가 갔을 때는 그런 말 없었는데 다시 가서 확인해 보겠습니다. 그래요. 빠뜨리는 거 없도록 하세요. 다시 들으십시오. 박성민 씨, 
행사 일정 안내하고 물품 구입은 어떻게 됐어요? 연락은 다 드렸고요. 구입해야 되는 물품은 목록으로 작성해 놨으니까 사오기만 하면 됩니다. 그래요? 아, 좀 전에 행사장 꾸미는 데 갔더니 풍선이랑 뭐가 좀 부족하다고 하던데 그것도 다 물품 목록에 넣었지요? 네? 제가 갔을 때는 그런 말 없었는데 다시 가서 확인해 보겠습니다. 그래요. 빠뜨리는 거 없도록 하세요. ダウンネヨングルトゥッコムルメタパシピシオヨズムマノヨンはパルガヌサニチョンセゲウシッケナラエソパンソンデゴイタゴハジオイロケクゲソンゴンアルチュルイエサンアシャスミカサシルチェジ
많은 노력을 해왔는데요. 작년부터는 동물 해설사를 양성하여 관람을 돕도록 하고 있습니다. 동물 해설사는 10주간의 교육 과정을 거친 후 현장에 투입되어 다양한 프로그램에서 교육 강사로 활동하게 됩니다. 그동안 동물원에서 동물들을 구경만 하는 게 고작이셨죠? 저희 동물원에서는 동물 해설사의 친절하고 재미있는 설명을 들으면서 다양한 동물들을 관람하실 수 있습니다. 23번 24번 다음 내용을 듣고 물음에 답하십시오. 저희 학교에서는 학교 생활에 잘 적응하지 못하는 학생 70명을 대상으로 지난 3년간 예술 교육을 실시해 왔는데요. 그 결과 예술 교육이 아이들의 정서 발달과 균형 잡힌 사고에 도움이 된다는 것을 알게 됐습니다. 저희 학교는 학생들이 미술 전시회를 구경하거나 음악 감상을 하고 합창단에 들어가 노래를 부르는 활동들을 하게 했는데요. 학생들이 눈에 띄게 달라지더라고요. 꾸준히 관찰하면서 상담해 봤더니 80% 이상이 긍정적인 사고를 하게 되었고 사회성도 매우 높아졌습니다. 무엇보다 학교 생활에도 잘 적응하게 되었고요. 여기 계신 선생님들께서도 학생 지도로 고민이 많으실 텐데요. 저희 학교처럼 예술 교육을 시작해 보는 것도 좋은 방법이 될것 같습니다. 다시 들으십시오. 저희 학교에서는 학교 생활에 잘 적응하지 못하는 학생 70명을 대상으로 지난 3년간 예술 교육을 실시해 왔는데요. 그 결과 예술 교육이 아이들의 정서 발달과 균형 잡힌 사고에 도움이 된다는 것을 알게 됐습니다. 저희 학교는 학생들이 미술 전시회를 구경하거나 음악 감상을 하고 합창단에 들어가 노래를 부르는 활동들을 하게 했는데요. 학생들이 눈에 띄게 달라지더라고요. 꾸준히 관찰하면서 상담해 봤더니 80% 이상이 긍정적인 사고를 하게 되었고 사회성도 매우 높아졌습니다. 무엇보다 학교 생활에도 잘 적응하게 되었고요. 여기 계신 선생님들께서도 학생 지도로 고민이 많으실 텐데요. 저희 학교처럼 예술 교육을 시작해 보는 것도 좋은 방법이 될것 같습니다. 25번 26번 다음 내용을 듣고 물음에 답하십시오. 최근 들어 24시간 영업하는 곳이 많아졌는데요. 밤늦게 퇴근해도 시간에 관계없이 필요한 것을 언제라도 구매할 수 있어 편리하다고 생각하는 사람이 많습니다. 24시간 영업에 대한 수요가 많아지고 있는 만큼 은행이나 약국 등으로도 확대해야 한다고 생각합니다. 물론 좋은 점도 있겠지만 24시간 영업은 이점보다 문제점이 더 많습니다. 나눠드린 자료를 보시면 24시간 영업장을 이용하는 사람들이 별로 많지 않다는 걸알수 있는데요. 이 제도를 유지하려면 사회적으로 많은 돈이 듭니다. 게다가 통계적으로 야간 근무자들이 주간 근무자들에 비해 평균 수명이 10년 이상 짧은 것으로 나타났고요. 이런 문제점들이 있는데도 소수의 이용객을 위해 24시간 영업을 확대할 수는 없다고 생각합니다. 다시 들으십시오.
최근 들어 24시간 영업하는 곳이 많아졌는데요. 밤늦게 퇴근해도 시간에 관계없이 필요한 것을 언제라도 구매할 수 있어 편리하다고 생각하는 사람이 많습니다. 24시간 영업에 대한 수요가 많아지고 있는 만큼 은행이나 약국 등으로도 확대해야 한다고 생각합니다. 물론 좋은 점도 있겠지만 24시간 영업은 이점보다 문제점이 더 많습니다. 나눠드린 자료를 보시면 24시간 영업장을 이용하는 사람들이 별로 많지 않다는 걸알수 있는데요. 이 제도를 유지하려면 사회적으로 많은 돈이 듭니다. 게다가 통계적으로 야간 근무자들이 주간 근무자들에 비해 평균 수명이 10년 이상 짧은 것으로 나타났고요. 이런 문제점들이 있는데도 소수의 이용객을 위해 24시간 영업을 확대할 수는 없다고 생각합니다. 27번 28번 다음 내용을 듣고 물음에 답하십시오. 최근 들어 소비 문화가 많이 달라지고 있다고 하는데요. 자세한 소식은 박지영 기자가 전해드리겠습니다. 주부 이은미 씨는 다른 사람이 150만 원도 넘게 주고 산 냉장고를 반값도 안 되는 70만 원에 구입했습니다. 매장에 전시됐던 상품이었기 때문인데요. 최근 이런 알뜰 구매가 늘고 있습니다. 신제품을 최대 60% 할인된 가격에 살 수도 있는데요. 영업점에서 전시했던 제품이나 사용하지 않은 채 반품된 제품들의 경우 없어서 못팔 지경이라고 합니다. 이외에도 고가의 신제품 대신 유행이 지난 제품을 구매하는 소비자들도 최근 들어 증가하는 추세인데요. 첨단 기능은 비록 빠져 있지만 필요한 기능은 다 갖추고 있으면서도 가격까지 저렴하기 때문입니다. 다시 들으십시오. 최근 들어 소비 문화가 많이 달라지고 있다고 하는데요. 자세한 소식은 박지영 기자가 전해드리겠습니다. 주부 이은미 씨는 다른 사람이 150만 원도 넘게 주고 산 냉장고를 반값도 안 되는 70만 원에 구입했습니다. 매장에 전시됐던 상품이었기 때문인데요. 최근 이런 알뜰 구매가 늘고 있습니다. 신제품을 최대 60% 할인된 가격에 살 수도 있는데요. 영업점에서 전시했던 제품이나 사용하지 않은 채 반품된 제품들의 경우 없어서 못팔 지경이라고 합니다. 이외에도 고가의 신제품 대신 유행이 지난 제품을 구매하는 소비자들도 최근 들어 증가하는 추세인데요. 첨단 기능은 비록 빠져 있지만 필요한 기능은 다 갖추고 있으면서도 가격까지 저렴하기 때문입니다. 29번 30번 수고하셨습니다. 듣기 시험이 끝났습니다.